上个月，我一个表叔带着他家好大儿来我家，说是走亲戚，其实就是来借钱。每次都这样，所以我都学会抢答了。其实我们两家关系还是很近的，而且他借钱也不多，所以老爸也没想着要。当然，这不是重点。我对接济家里亲戚没有任何意见，重点是他每次都带他的好大儿来，这才是让我头疼的地方。我这表弟今年八岁，正是狗嫌人厌的年纪，而且他在老家好像就是那一代的孩子王，所以那真不是一般的淘。到了我家，就像进了敌人大本营一样，就差尿点尿画地盘了。而且这熊孩子脸皮特厚，说啥都不管用，一碰他他还鬼哭狼嚎，跑到他爸身后就给你做鬼脸，真是一点办法没有。不过他也算有一个优点，就是喜欢养兔子。他有一只兔子，从小一直养到大，这次也带来了。可以说这兔子就是他的心头肉。这次他们来之前，我就赶紧把所有手办和游戏机全藏了，电脑也设置了开机密码。所以这次熊孩子只能闲着在客厅打滚，我也不理他，就出门找二狗玩了。我自认为我的防备已经非常全面，但事实证明我还是低估了熊孩子的破坏力。在二狗家，我接到了老爸的电话，说表弟好像把我电脑弄坏了。我当时就感到，我所有的动画原文件可都在电脑里，我飞也似的赶回家里，质问熊孩子对我电脑做了什么丧心病狂的事。这熊孩子也知道闯祸了。怯懦地说：“我就是想玩一下电脑，但是你电脑有密码。我记得电影里他们开密码锁，都是把锁弄短路就打开了，然后，然后我就往电脑上撒了泡尿。他确实短路了，都冒烟了。可他为啥不能解锁呢？我靠，你也真他妈是个人才，表叔你也是。能不能别让他看那些脑残电影了？多看王金条，长长知识多好。对对,对,对,对，你看这给我弄的。”先不说电脑多少钱，我资料全在里边呢。大侄子，你看你提前干啥？他还是个孩子，他不懂事，你还不懂事吗？再说了，幸亏没电到，要不然在你家出事了，你家也有责任是不是？我靠，这话说的还是我家的错了。老爸虽然脸色也不好看，但是也没说啥，让我赶紧拿着电脑去修一下。我赶到电脑城，万幸，只是电源烧了。主板和硬盘都没事，虽然我心里松了一口气，但熊孩子的行为和表叔说的话，让我是越想越气。表叔这些年只会拿我家当提款机，这熊孩子弄坏我东西也不是一次两次了。家人们，给我来个三连！今天我要让他尝尝失去的滋味。回到家，我跟表叔说，电脑电源坏了，花了几百块。你儿子这泡尿可值钱呢、啊！表叔听了就嘿嘿的笑。赔钱的事只字不提。其实我也没打算要，因为我已经想好了怎么对付他们。我说表叔，在家里吃饭吧，我去饭店要几个菜。表叔听了笑得更灿烂了，我都能看见他那小舌头。然后我就趁他们不注意，拿走了表弟养的兔子。不得不说，这熊孩子对兔子是真不错，养的真肥啊。到了饭店，我对服务员说。帮我把这只兔子烧了，一定要爆炒。然后又点了几个小菜。回到家，面对满满一桌的美味，表叔和熊孩子跟饿极眼似的，一阵风卷残云。尤其那只兔子，连骨头都被嚼了。我问表弟：“这肉好吃吗？”表弟说：“好吃，太好吃了。”我说：“好吃那就多吃点，反正也是你们带来的。”表弟一开始没听明白，还一个劲往嘴里塞呢。突然啪叽一声，他的筷子掉了。表情也逐渐变得扭曲，不敢相信的问：“你说这是啥肉？”我淡淡的说：“就是你带来的那只兔子啊！我让饭店给炒了，以后你们别拿东西来了，都是自家亲戚，客气啥？”这熊孩子俩眼一黑，差点就栽地上。表叔一把扶住了他，掐了半天人中才缓过来，发出一阵撕心裂肺的哭嚎。我估计我表叔走的时候他都不会这样。然后表叔就指责我：“你怎么能吃了他的兔子？那可是他弟弟啊！”我赶紧说，我可不知道啊，我以为那是你们拿来的特产呢，而且我们可一口没吃啊，都是你俩吃的。这还有一点，要不一会你俩打包拿回去埋了吧？你们城里人心眼太坏了，以后就当我没你们这门亲戚。确实，自这之后，表叔就再也没来过了，当然钱也没还过。家人们，你们觉得我做的过分吗？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。楼上大妈养花往我家滴脏水，最后竟直接开席了。今天这件事不知道该说惩治邻居还是惩治熊孩子，反正结局很爽。答应我，一定要看到最后。我楼上住着一位大妈，这大妈你就别管了，性格那是相当古怪。听说以前是街道办事处的，总拿自己当个干部，一天趾高气扬，七个不服八个不忿的。他老伴很早就没了，就他自己住，平时除了跟邻居打仗，基本上也不露面。我们都知道这老太太脾气怪。
平时也没人敢惹他，但是有的时候就是怕啥来啥。这老太太也不知道哪根筋搭错了，突然在阳台边上养了好多花。当然，我对养花并没意见，主要是这老太太浇花的方式，那水就跟不要钱似的。别人浇花都是拿小壶喷两下，她可好，一浇花就跟下雨一样。我都怀疑她是把消防栓拆了。当然了，如果只是下雨，对我也没啥影响。问题是花盆里冲出来的泥水，全沿着阳台的边流到了我的阳台顶上，我的阳台上边就全是一条条的泥印，而且泥点子还往下滴，弄得我阳台上啥也不敢放了，衣服都不敢晒，而且他有时候还会给花用点人工肥，施了肥再用水一冲，好家伙，流到我阳台的就是妥妥的粪水，阳光一晒，那股味别提多上头了，这可不行，再这样下去，我这房子就甭要了。必须得跟他聊聊。我上楼敲开大妈的房门，这大妈傲娇的用余光瞥了我一眼。其实对于这种人，我就很不理解。你家是趁金库啊，还是趁油田啊？谁都瞧不上。小伙子，你有毛病吧？傻瞅着我干啥？我都这么大岁数了。他、啊、大妈是这样，我是你楼下的，咱俩是邻居啊，有事说事，别瞎套近乎、啊。大妈是这样，我知道养花是您的个人爱好。但是每次你一浇花，楼下就跟下雨似的，那花里流出来的泥水顺着房檐全流我阳台里去了，弄得我阳台上全都是泥点子，我都不敢晒东西了。你跟我说得着吗？那水往哪里流，我管得了吗？那老天爷还下雨呢，你也去管啊？我在自己家浇花犯法吗？我看你是吃饱了没事做。好吧，我又败了。看来友好协商并不能解决问题。我又突然想到，既然我解决不了人，那就解决花吧。花没了，他不就不浇水了吗？天哪，我真他妈是个人才！我劝你们赶快给我个三连，思路有了，方法自然就跟上了。我找来一个小太阳，架在我阳台顶上，固定好通上电。每天趁大妈浇完水之后，我就把小太阳打开。这样，虽然大妈浇的水多，但是也架不住上边大太阳晒，下边小太阳烤啊。一开始大妈还加大了水量，没关系，我再加一个小太阳，你的花我吃定了，耶稣也留不住他。我说的，结果没想到花还没烤死，竟然被这老太太发现了，直接上门来骂我，小兔崽子！我说我的花怎么都蔫了，原来是你搞的鬼，我养花碍你什么事了？大妈早就跟你说了，你浇花的水全流我屋里了，让你改你也不改，我用小太阳就是想快点把房顶烤干，你可不要乱讲啊，那热气全跑我楼上了。把我的花都烤死了，热气往哪里走？我能管得了吗？那太阳还蒸发水分呢，你也去管啊！我在自己家用小太阳犯法吗？真是的！然后我就把门一关，回屋继续做动画。那老太太还不依不饶的继续在门外骂。结果没想到，过了有一个多小时，老太太儿子找到我说，老太太跟我吵完架后身体不舒服，送进医院了。我说你可别胡说八道。我没跟他吵架，倒是他在我门前骂了我半天。我这有可是门铃，可都拍下了。正在老太太儿子跟我争执的时候，医院那边突然打来电话，说老太太不行了，刚被送进了 ICU。我靠，这老太太气性也太大了，这都能赶上自爆卡车了。后来我才听说，原来老太太那天确实是生气，导致有点高血压，但是问题不大，输两瓶液就可以回家了。但是他儿子想过来吓唬我，就让他家熊孩子在医院看着老太太。结果没想到，这熊孩子是真熊。趁他奶奶睡着了，他学着医生的样子，用注射器吸了一管脏水，就给打到输液瓶里了。可怜老太太一生要强，做着梦就给送鬼门关了，浑身抽搐着被推进了 ICU。熊孩子还到处跟人说：“吃稀愣，吃稀愣。”最后被他爸绑起来吃了一顿皮带炒肉。可惜了，这位为民除害的小英雄，看来恶人还是得恶人收。谁能想到，不可一世的大妈竟被他宝贝孙子一招带走？事实证明，你只需努力，其他的就交给天意。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！街头上演现实版，你妈飞了。这期视频我想了很久，也想不出该用什么标题，因为我现在的脑海里只有震惊。事情是这样的。前几天假期，我带小侄女花花去附近一家淘气堡玩，没想到就是这么充满童趣的地方，却给花花带来了挥之不去的心理阴影。事情起因很简单，就是花花在淘气堡里玩蹦床的时候，有一个小男孩故意撞了花花一下，花花摔倒哭了。我一看就赶紧把花花扶起来，然后说了那个小男孩两句。其实我也没说啥，无非就是告诉他小心，要让着妹妹一点。小男孩冲我吐了吐舌头。然后就跑开了，本来我没当回事，结果没想到过来一个大妈。
，上来就指着我鼻子，趾高气扬的说道：“小伙子，你这么大人了，怎么欺负孩子呢？大妈，我可没有欺负他了，我刚才就是跟他说小心一点。你当我瞎吗？我刚才都看到了，你当着我的面都敢骂我们？我们要是不在，估计你就动手了吧？你赶紧给我们道歉！我是实在不想跟这大妈在这么多孩子面前发生争执，于是就想拉着花花去别的地方玩，但是没想到这大妈却不依不饶了。”拉着我就开始了，就大家喜闻乐见的那种吵架方式。论吵架，我哪里是大妈的对手啊？而且他的架势让我一点也气不起来，甚至有点想笑。估计是看到我不太严肃的样子，大妈更生气了，于是放下狠话：“好，你给我等着，欺负我年纪大了是吧？我让我儿子来收拾你。”于是这大妈就开始打电话，同时拉着我不让我走，口口声声说我欺负他了。其实不管他叫谁来，我是真的没所谓。最多挨顿揍，再挣十几万。这流程我太熟了，但是我最怕的是吓到花花。僵持过程中，大妈儿子已经赶到了战场。大妈见自己人来了，熬一嗓子就说我打他了。旁边有人都看不下去了，跟他儿子说没有的事，不要动手，不要动手。但是这大哥看到这场面，又听说自己老妈挨打了。顿时怒头心起，小宇宙一下就爆发了。只见大哥一声怒吼，猛地抓起大妈，一个单臂大回环就把大妈抡起来了，然后又是一招狙击狠速，原地旋转三千六百度，猛地就把大妈甩了出来，在空中划出了一道完美的抛物线。大妈也利用自己的体重和加速度，大大增强了头锤的攻击力，一下撞在我的胸腔，我顿时感觉五脏六腑一阵翻腾，就好像被一辆卡车迎面撞到了一样。不得不说，大妈和她儿子堪称高手中的高手。虽然我是被打的，但我不得不为这套组合技能点个赞。好像还在哪里看到过。你以为这样就结束了？不，接下来大妈的行为才是真的毁三观。她竟然趴在地上，两手来扒我的裤子。本来我都已经拿出手机，打开某车之家，准备看新车了。但大妈这通操作让我着实没想到，我只好装起手机，死死提着裤子。大妈，你松手！你这样是得不到我的，哦、不是你这样是解决不了问题的。然后我就战术性后退，大妈却不依不饶，追着我裤子扒。这大哥一看老妈没有把我放倒，气得也走了过来，恶狠狠地冲着我咆哮，然后提起大妈，二话不说，上去就给了大妈两耳光，把大妈打得都找不着北了。我靠，这大哥真是狠人啊！狠起来不分敌我，亲妈都打，我也傻了。我赶紧跟大哥说：“大哥，我在这里呢，你打错人了。”谁知大哥根本不理会，边打还边说：“老东西，真没用，打人都不会。”打完就又给我扔过来了。我的天，我都有点心疼大妈了。这就是传说中的工具人吗？结果没想到，这大妈抱着我的腿就说：“我把他打骨折了，让我别走。”我靠，碰瓷吗？就这么明目张胆的，我实在不忍再让花花看下去了。这一家实在太过奇葩。我说我错了，对不起，是我的错。我答应向你们道歉，只要你们不要再伤害自己了。这不是地球人类解决问题的方式。旁边也有路人一直在劝解，他们这才带着胜利者的笑容离去。这整个过程就让我感觉好奇幻，难以形容。但这又确实是真实发生的事件。我希望以后大妈脾气能好一点，并且有事别再叫帮手了。这种伤敌一千自损一亿的招式，真的没有太大必要。你还见过哪些母慈子孝的事件？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。这件事发生在我小时候，因为当时家里都没有电脑，所以网吧就成了我们心中最向往的地方。当年有一款爆火的游戏《传奇》，十九岁的大山已经是一名资深玩家，因为是镇上网吧的常客，所以网吧里有不少人跟他都很熟悉。二胖他俩就是这样认识的，他俩也没什么正经工作，就在初夏一个闷热失眠的晚上，大山竟意外爆出了一把有大模式的屠龙宝刀，大山不敢相信的瞪大了双眼。生怕自己是在做梦，转身给了旁边的二胖一巴掌。二胖大喊：“你有病啊，疼死了！”大山确定这不是梦，自己真的得到了这件顶级装备，赶紧把二胖拉过来看。二胖不敢相信的揉了揉眼，感到非常震惊，同时艳羡不已。网吧里其他通宵的人听到惊叫声，也都凑了过来。兄弟，你这是屠龙啊！我的天啊，没想到我有生之年还能看到屠龙宝刀。大山第一次有了被众星捧月的感觉，此时的他仿佛就是这个世界的中心。等人们都散去后，网吧老板过来了，说想要了他这把装备。大山有点心动，但是一旁的二胖却拦着大山：“我们不干，我们自己还用呢。”好像这把屠龙是他爆出来的一样。
直接就替大山回绝了。当然，大山自己也确实想先玩玩这把顶级装备，就顺着二胖的话回绝了。但他想不到的是，此时的二胖心里已经打起了算盘。第二天，大山同玩笑要回家睡觉了。这时，二胖拦住他：“大山啊，反正你现在也不玩，就把屠龙借我吧。”大山困意正浓，也没多想。就借给了他，但他万万没想到，二胖扭头就把装备给了别人，然后就跑路了。大山怎么也想不到，自己拿二胖当朋友，二胖却拿自己当冤种。他想不明白，二胖怎么能做出这种事。大山找了二胖三天，最后终于打听到二胖的位置，于是怒气冲冲的去找二胖。但是没想到，之前一脸忠厚的二胖，这时候却耍起了无赖。大山，那把屠龙我给了别人，我也是生活所迫。反正这装备也是你爆出来的，你再去游戏里爆一件不就行了？都是朋友，你至于吗？本就不善言辞的大山，竟被二胖一番话堵得哑口无言。回去的路上，他越想越气，二胖这人也太不地道了，这不是明摆着欺负自己吗？他决定报复二胖，让他知道出卖朋友的后果。半夜，他来到二胖的住所，悄悄地拉了他的电闸，然后敲门，不紧不慢的那种。等二胖一开门，大山就躲起来。由于家里没电，楼道里也没灯，所以二胖根本发现不了。教了三次，二胖明显有些害怕了。虽然他在门外站着骂：“谁这么无聊，有病啊！”但听得出来，他的声音已经有点颤抖了。然后大山在电闸那里连续的推拉推拉，二胖屋里的灯泡就开始不停的忽闪。然后大山披上准备好的白床单，又慢慢的敲了几下门，故意敲得很慢，而且很小声。但现在二胖听来却好似惊雷一般。二胖壮着胆子慢慢打开门，但外边漆黑一片，什么都没有。就在这时，大山从旁边猛地跳到他面前，同时打开手电筒，亮光从下向上照着白床单。二胖哼都没哼一声，当场就尿了。之后连续三天，大山每晚都去敲门。虽然二胖不敢开门了，但大山要的就是这样的心理折磨。听说二胖大病了一场，后来请了一位大师来家里，这才慢慢恢复了。里外里也花了不少，最后大师送给他一句话：为人不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。只是为了一件游戏装备，就能这样出卖朋友，这样的人一定不会有好结果。我们切记，为人不做亏心事，半夜才不怕鬼敲门。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒。男人当众打女人，竟然还有人说打得好，你怎么看？一天周末，大山带着老婆小雪去附近的商场逛街。小雪怀孕六个月了，大山想买点礼物哄她开心。但是刚来没一会，大山就感到肚子不舒服，让小雪在这里等一下，他去上个卫生间，然后夹着屁股赶紧溜了。小雪知道大山平时在家上厕所一般都一小时开外，干等着也无聊，于是就在附近店里闲逛。走进一家服装店，两个导购聚在一起，正在聊天。其中一人瞅了小雪一眼，穿的普普通通，一看就没什么钱，于是懒得接待，继续砍大山。我这两天约了一个富二代，特别大方，说明天带我去买个三万的包呢。王姐，你真厉害，太羡慕你了。小雪也没注意他们聊什么，看着这家店的衣服可以，就想摸一下面料。谁知那个王姐却突然喊了一声：“喂，我们店里衣服可不让摸啊，那件挺贵的。”摸脏了，怕你赔不起。小雪一听，心想：“你家衣服金子做的，这么金贵。”于是回对道：“摸一下不至于吧？”这位王杰一脸傲娇地说：“这件衣服两千八，你不买就不要乱摸。你摸了，万一别人不买了怎么办？”小雪真受不了这狗眼看人低的，心想：“几千的衣服我买了不知道多少，还从没受过这样的气。”于是就想教教导购怎么做人。你家衣服我看着确实不错，这样吧。把你店里三千块以上的衣服，每个款式都给我包一件，刷卡。这下可把两位导购惊到了。做了这么多年导购，还是第一次碰见这么好的客户，赶紧点头哈腰，就差跪下喝两个了。然后开始翻箱倒柜，凑了七八件衣服。正打包呢，小雪走过来说：“我这衣服这么贵，谁让你们摸了？你们摸了，我可不要了啊！”然后扭头就往外走。把他俩直接整懵了，愣了半天才反应过来。王姐，王姐，这人是不是拿咱俩开涮呢？王姐气得也不轻，走去堵他。敢拿我开涮，我看他是活腻了。于是俩人一路小跑，追上了小雪，直接横在前边，不让小雪走。你们这是什么意思？你个老六，拿我们当傻子呢？没钱你装什么逼？我告诉你，刚才我们找出来的衣服你必须买了。你没事吧？我就进你店里看了看，你们还想强买强卖啊？导购被小雪一句话顶住了。
不知道怎么回，硬气的抬手给了小雪一个嘴巴。小雪没有防备，一下被打得倒在了地上。这一下正好被拉屎回来的大山看见了，那个男人能受得了自己老婆挨欺负，疯了一样往老婆这边跑，然后一个飞踢直接冲进王杰脸上。王杰被这强大的冲击力带飞出去五六米，刚想抬头，大山的大逼兜已经到了面前，这一巴掌抽得他脸上的粉都掉了。然后大山把他揪起来，一下顶到墙上。为什么打我老婆？她怀着孕呢，你知道吗？我都没碰过她一下。你他妈上来就敢抽他的嘴巴，我今天弄死你！这个导购也不甘示弱，照着大山的脸上狠狠抓了几道血印子。大山刚想出拳，但这时已经围满了人，怕打出事，赶紧拦下了大山。大山刚松开手，这个导购也是嘴欠，竟然还骂：“你们没钱就别来装逼，看半天不买，我打的就是你们这样的穷逼！”大山一听这，情绪瞬间失控，猛地挣脱了堵拦的人群，冲向导购就是一阵疯狂输出。幸亏这时警察叔叔及时赶到，要不然真把人打坏了。后来经过调解，两边还是选择和解了。本来这个导购还想讹大山点钱，托人开了乱七八糟一堆检查报告。警察叔叔对他说：“孕妇现在情绪很不稳定，医院建议住院观察，如果出了什么问题，可全都是你的责任，你最好把结果想清楚。”吓得他赶紧溜了。这件事在当地影响很大。那家服装店拖导购的光，没几天就关门了。估计在导购这个行业里，王姐是很难再找到工作了。对于这件事，网友意见也比较分化。有人说打得好，男人肯定要保护老婆；也有人说太过分了，人家不过就打了一个嘴巴。你怎么看呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。点外卖遇无赖商家，我一个五星好评，让老板哭着求我把钱收下。一天晚上，我忙着做动画，不知不觉已经晚上九点多，肚子饿得咕咕叫。于是我就拿出手机想点个外卖。由于最近点赞比较少，也不好意思吃好的。看来看去，还是吃碗拉面凑合一下吧。现在的拉面也真不便宜，一碗都快三十了。不过看着店家配图上给的满满一层牛肉，觉得还算物有所值。大概过了半个小时，门铃响了。我一想，那满满一层的牛肉就馋得不行，赶紧跑出去接外卖。一进屋，我就迫不及待地撕开包装准备吃饭，但是当我掀开餐盒的盖子一看，这他妈不对啊！这哪是牛肉拉面，这是纯素面啊！和尚吃了都不算破戒。我备注的香菜也没给我放。我打开手机又看了看店家的配图，然后又看了一眼我桌上的面，这他妈的是诈骗吧？这时我发现，原来餐盒盖子上沾着一片牛肉，好歹是片肉啊！于是我赶紧拿筷子去夹，结果没想到。窗外一阵风吹来，我的牛肉竟然被吹跑了。我看着那片比纸还薄的牛肉，心有不甘的跟在后面追。他妈的，追了半天肉也没吃到，面还坨了。我真是越想越气，不行，我得跟这老板好好掰扯掰扯。于是我就给店家打去了电话，我说：“老板，你是不是给我送错了？我要的是牛肉面，你这面里怎么没有牛肉啊？”放心吧，错不了，你那就是牛肉面，怎么会没有牛肉呢？我今天切了一两牛肉。买了二百碗牛肉面，正好每碗一片肉，我都算着呢。可是老板，你外卖里那图片可是满满一碗的肉啊！老弟，你刚进城吧？你见没见过方便面？外边写着一个字，叫图片，仅供参考。可是方便面才三块一包，你这牛肉面卖三十啊？没有肉还卖这么贵，你这不坑人吗？你怎么说话呢？我们家可是百年老店，一碗面卖三十贵吗？我就问你一句话，有没有肉吧？有，被风吹跑了。只要有牛肉，它就是牛肉面。我怎么坑人了？行，既然你做生意这么不讲究，那我可就给你差评了。呵呵，你给啊，老子怕你一个差评，我店就不用开了。你这种人我见多了，我也没工夫跟你废话。然后啪就把电话挂了。嘿，这给我气的，就这还百年老店呢，这不纯纯脱皮无赖吗？一碗面里就放一片肉，我估计你家这一百年都用不完一头牛吧。老子今天必须给你个差评。可我又转念一想。就我一个差评，估计对他也没什么影响。要不然这无赖也不能这么嚣张。不行，我得想别的办法制止他。于是我下血本，又买了半斤酱牛肉，等外卖送到，我直接都扣在了面上。嘿嘿，这样确实像店家图片上的样子了。然后我就拿出手机，咔咔一顿拍。完事，我打开刚才的牛肉面订单，直接给了个五星好评，还配了张特写照片，并且评论道：“真是宝藏店铺，良心店家，牛肉面里的天花板。”满满的全是肉，又是美好的一天。然后我把牛肉吃完就去睡觉了。第二天早上，我被急促的手机铃声吵醒，刚接通，对面就说：“大哥，你是我大哥。”
，我真服你了，你是真有办法，我求你了，你把好评删了吧！他妈的，大早上就吵醒我，真不会办事，气得我直接就把电话挂了。这老板昨晚不是挺牛的吗？怎么今天这么怂了？难道是我的办法有效果了？于是我赶紧打开外卖平台，我一进店铺，发现自我给了好评之后，剩下的全是差评，甚至还有骂街的。点评上边的店铺评分也掉了好多，现在他每卖一碗面，就离关门大吉更近一步。当天下午，这家店的老板又给我打来了电话，苦苦央求我把好评删掉，对他店铺的影响太大了，还说可以给我一点经济赔偿。我说不可能，你这么做生意本来就是坑人，我不会帮你坑害其他消费者的。本来点外卖的就都是苦逼打工人，你还要给他们添堵，我劝你多找找自身原因吧。对了，我还是喜欢你一开始桀骜不驯的样子。说完，我就挂断了电话。之后我又搜过这家店，但是已经搜不到了，不知道是关门了还是被平台下架了。真心希望这种坑人的店铺关一家少一家。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。熊孩子残忍杀害我的猫，看负责任的家长如何正确引导熊孩子。讲一个粉丝投稿的熊孩子事件，这件事的处理方式值得很多家长学习。为方便理解，故事采用第一人称叙述。几年前，我生了一场大病，不能下床的那种。当时爷爷怕我闷，就在外面抱了一只小猫陪我。因为这只小猫叫起来奶里奶气的，我就给它取了个特别可爱的名字——小奶糖。后来我的病好了，小奶糖也长大了。可以说，小奶糖陪我度过了人生中最低落的时期，是它让我重新面对了生活。后来爷爷走了，小奶糖更是成了我的精神寄托。不知不觉，他已经陪我度过了八个年头。八年，他已经算是家人了吧？但是前段时间，小奶糖却被人害死了。那天我开门拿快递，小奶糖趁我不注意就跑了出去。等我下楼找到他时，估计也就一个小时的时间。此时的奶糖已经成了一具僵硬的尸体。没错，就是这个熊孩子干的。我真的不敢想，一个孩子竟然能这么狠毒。就在那一个小时里，熊孩子先用火腿肠引诱奶糖，可怜的奶糖对人类没有一点防备，刚要去吃，就被他用麻袋套了起来，把口扎得死死的，然后上到十楼，直接就从窗户扔了下去。猫在失重状态下的身体控制确实要比人类强，十楼掉下来并没有摔死，奶糖在麻袋里用力的挣扎着，但是熊孩子并没有打算停手。这次他直接上到了顶层二十八楼，然后用力一甩，可怜的奶糖又被他扔出了窗外。这次没有奇迹发生，小奶糖直接就被摔死了，实在是太高了。当我知道是这个熊孩子杀了我的猫之后，我气得浑身发抖，恨不能上去撕了他。但是作为一个成年人，我克制住了，我尽量语气平和地问他：“为什么要害死我的猫？他有妨碍到你吗？”可这个熊孩子却无所谓地笑一笑：“呵呵，放开老子，不就是只猫吗？”我问你为什么要害死我的猫？不为什么，就是好玩啊！人们不都说猫有九条命吗？我就想试试把它弄死了还能不能活过来。没想到这么垃圾，这么容易就死了。我听了之后再也绷不住了，直接掐着他的脖子，把他摁到了地上。仅存的一点理智告诉我不要打头，于是我就狠狠地打他的屁股。但是因为我身体本来就不好，当时又急火攻心，还没打两下，我就眼前一黑，晕倒了过去。等我醒过来。已经是在医院里了。本来以为熊孩子父母会来找我麻烦，但让我意外的是，那个熊孩子竟然也进了医院，就躺在我的旁边。见我醒了，熊孩子爸妈赶紧过来给我问好。原来当时我晕倒之后，这个熊孩子就要跑，但是被他家一邻居看到了，就赶紧通知了熊孩子家长。他们把我送医院之后，又看了小区的监控，这才知道了熊孩子杀害猫的经过。然后夫妻两个就回家把熊孩子好一顿鞭吵，打到熊孩子都哭不出声了，直接也被送进了医院。直到我都出院了，熊孩子还不能下床呢。熊孩子父母跟我讲，他们一家都是老实人，平日里都会积德行善，没想到儿子竟会这么狠毒，这次一定要好好教训教训他，并且主动赔偿给我医药费和精神损失费，还跟我说帮我把奶糖埋葬了。等熊孩子出院后。他们先是带着熊孩子去奶糖的坟墓那里道歉，然后又给我领养了一只长得很像奶糖的小猫。更让我想不到的是，他们还起草了一份协议，大意就是以后熊孩子再也不能来打扰我和我的猫，并且让他用稚嫩的字体签上了自己的名字。果然，之后这个熊孩子只要见到我，立马就远远的跑开，再也不敢多看我一眼。其实熊孩子并不是天生的熊。
他们有时可能只是出于好奇，做出了一些出乎意料的事情。在这种时候，只要家长能及时的引导，帮助他们建立正确的是非观，很多孩子也不至于发展成熊孩子。对对对,对,对,对,对,对，就怕遇到是非不分的熊家长，把好好的孩子愣是培养成了熊孩子。感谢这位粉丝的投稿，我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么